sekta ya maji nchini imeendelea kuimarika kupitia utekelezaji wa miradi na utoa huduma kwa wananchi. Jukumu hili linasimamiwa na Wizara ya Maji kwa kuhakikisha rasilimali za maji zinatunzwa na kulindwa ili miradi na ujengwa iweze kukidhi maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hapa nchini matumizi yote ya maji yanakadiriwa kuwa mita za ujazo bilioni 40 ambazo ni sawa na asilimia 31.7 ya maji yote yanayofaa kwa matumizi ya binadamu. Inakadiriwa rasilimali za maji zinazofaa kwa matumizi mbalimbali ni wastani wa mita za ujazo bilioni 126 kwa mwaka zikijumuisha mita za ujazo bilioni 105 juu ya ardhi na mita za ujazo bilioni 21 chini ya ardhi. Kwa wastani kiwango cha maji kwa mtu hapa nchini ni sawa na mita za ujazo 2332 kwa mwaka. Hivyo, kwa kipimo cha umoja mataifa Tanzania haina uhaba wa maji ambapo chini ya mita za ujazo 1700 nchi huonekana kuwa na uhaba wa maji. Viongozi wamefanya kazi kubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma za maji zenye kutosheleza katika maeneo ya vijijini na mijini. Juhudi hizi zinaonekana dhahiri kwa miundombinu ya maji iliyojengwa na inayoendelea kujengwa vijijini na mijini ambapo takwimu za utafiti katika kaya kuhusu kiwango cha upatikanaji wa huduma ya maji vijijini kwa sasa kimefika asilimia 64.8 na mijini ni asilimia 80 kwa mujibu wa vigezo na takwimu ikiwamo za ofisi ya takwimu ya taifa NPS matarajio ni makubwa na hatua imepigwa kwani takwimu hizi zinaonyesha hali ya upatikanaji wa maji imeongezeka katika kipindi cha miaka minne kutoka asilimia 54 ya mwaka 2015 hadi asilimia 71 kwa mwaka 2019 ongezeko hili la upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi limefikiwa baada ya serikali kuwekeza katika miradi ya maji mikubwa na miradi midogo miradi hiyo pamoja na mingine ni kama ifuatavyo mradi wa maji wa Longido ulioanzia mto Simba wilaya ya Hai mkoa wa Kilimanjaro kwenda Longido Arusha. Mradi huu umeongeza hali ya upatikanaji wa maji kutoka asilimia 15 hadi asilimia moja. Huduma ya maji ya kutosha kwa matumizi ya nyumbani na mifugo inatolewa. Hivyo kuwa chacho ya maendeleo kwa jamii na kuongeza ubora wa mazao ya mifugo. Mradi wa maji wa mji wa Nansio, Ukerewe, ulianzia kijijini Nebuye na umeleta mabadiliko kwani unazalisha maji mara mbili zaidi ya mahitaji ya wananchi lita milioni nane, laki sita rubeni na saba elfu. Mradi wa maji wa Arusha ambao utazalisha lita milioni mbili kutoka lita milioni arobaini wakati mahitaji ni ya sasa ni wastani wa lita milioni nne hivyo kufanya huduma ya maji kupatikana katika jiji hilo kwa asilimia moja. Mradi wa maji wa Tabora, Igunga, Nzega unatoa maji katika Ziwa Victoria kupitia mradi huu huduma ya maji itapatikana kwa asilimia moja katika miji ya Tabora, Igunga, Nzega na pia kunufaisha jumla ya vijiji mbili vilivyoko kando kando ya bomba kuu katika wilaya ya Shinyanga, vijijini Nzega, Igunga na Uyui. Mradi wa maji wa Same, Mwanga, Korogwe. Mradi utazalisha kiasi cha lita milioni 103.68 kwa siku. Kiasi hicho ni zaidi ya mahitaji yaliyopo kwa sasa ambao ni lita milioni 78 nukta tatu nane na utuhudumia wananchi wa wilaya ya Same, Mwanga na Korogwe. Mradi wa maji wa Sumbawanga ambao umeongeza huduma upatikanaji maji kutoka asilimia mbili mpaka asilimia tano kwa wananchi wa Sumbawanga. Mradi wa maji wa Vua wa Songwe, mradi huu umeongeza hali ya upatikanaji huduma ya maji kwa asilimia moja kutoka asilimia tatu hadi asilimia nne. Mradi wa maji wa Shilima ambao una magati tano yenye uwezo kuhudumia watu mbili kwa kila gati. Mradi huu ni awamu ya kwanza ya kufikisha maji katika vijiji vya Shilima, Muhande na Izizimba. Mradi wa maji wa Misungwi ambapo pia unatumia Ziwa Victoria kama chanzo, unazalisha maji lita milioni 4.5 kwa siku na unahudumia wastani wa wananchi elfu. Naam, ndugu mtazamaji, miradi ya maji inayojengwa na inayoendelea kujengwa ipo mingi katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Taswira tulizoonyesha ni kwa uwakilishi wa kazi iliyofanyika na inayoendelea. Lengo la serikali kupitia kwa viongozi wake katika sekta hii muhimu 
ni kuhakikisha Watanzania popote walipo wanapata huduma ya maji na nia ni kufikisha huduma kwa asilimia 85 vijijini na asilimia 95 mijini ifika po mwaka 2020 na ishirini. Nia ya serikali ni kuhakikisha kila mtanzania kama yuko mjini kama yuko vijijini lazima anapata huduma ya maji maji ambayo sio maji tu lakini maji safi na salama